Merhaba arkadaşlar ben İskeletor. Bugün cinselliğin Afrika'sı olan ülkemizde abazan türünü konu alacağız. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ha bir de bildirimleri açarsanız 10 numara olur. <gülüyor> Abazanlar ilk göktaşlara düştüğünde uzaydan gelen farklı bir mutant gen yüzünden bu hale gelmişlerdir. Kadınları saçlarından sürükleyerek mağaraya götürenler ilk abazomagnomlardır. Daha sonra dünya geneline yayılan bu abazalık Türkiye'de ise artı 18 Yeşilçam filmleri ve sansürlü sinebeş filmlerinden sonra daha da hızlanmıştır. Ve internetin Türkiye'de yaygınlaşması ile en üst forma ulaşmıştır. Abazanlar nerede nefes alan bir varlık görse hemen oradadırlar. Bazen nefes almayan egzoz borularını bile tercih edebilirler. Çünkü delik deliktir ideolojilerdir ile yollarına devam etmektedirler. Bu türümüzün genel özellikleri Facebook, Instagram fotoğraflarının altına merhaba sevişelim mi seks meme agu bugu uga meme kohum hum ha gibi yorumlar atarlar. Facebook ortamındaki abazalar genelde daylar olmaktadır. Bir pusu uğruna 2 dakikada İngilizce öğrenirler. Instagram DM'lerine dadananlar ise genelde yeni abazanlardır. Bu cinsellik konusunda 4000 yıldır aynı yerde duran dağla eşit seviyede olan ırkın farklı bir mutasyona maruz kalan türleri de vardır. Hele Twitter'dan hiç bahsetmiyorum bile. Bir de Rusların VK var ki internetin göt deliği diye tabir edilir. Zaten bu mavi balina falan da oradan gelme. Neyse en tehlikelileri ise namuslu ayağına yatıp içten yanardağ gibi patlayan namus bekçisi havasalardır. Zamana göre fortçu olarak anılabilmektedirler. Toplu taşıma araçlarında ister kadın olun ister erkek. Ani frenlere dikkat edin. Bu potansiyel sapıklar sürekli temas, sürtünme, elleme gibi işler için fırsat kollarlar. Kimi zaman yılbaşlarında eğlenen biri olarak karşımıza çıkar. Karlar kimi zaman ise kahve sırasındaki masum bir insan veya toplu taşıma araçlarında kalabalıktan faydalanarak kerkinme özellikleri de her zamanki gibi vardı. Farklı fantazileri olan kola dayayan berberler de bu kategoriye girmektedir. Bu orospan evlatları anası bacısı yokmuş gibi davranırlar. Kadın, erkek, kedi, köpek, araba, tenis topu, damacana, bank dinlemeden her şeye kerkinebilirler. Bazen cansız mankenleri memelerine eller, oyuncak ayıyı ayinlerine kurban ederler. Bu tacizci piçler kimi zaman yaşa da bakmazlar. Sübiyancı olarak adlandırılan bu piçlere hapiste çok iyi davranılır. Farklı türler ve genler taşıyan bu canlılara yakın olduğumuzda veya etrafınızda hissettiğinizde götünüze demir bir plaka takmanız gerekmektedir. Çünkü aksi takdirde ayine kurban gidebilirsiniz. Çöpe atılan bir iç çamaşırı koklayarak hangi göte ait olduğunu bulma yetenekleri de vardır bu köpeklerin. Bunlara ek olarak bir de sözlü tacizci abazalar ve göz yoluyla taciz edenler de eklenebilir. Bu sapıklar hakkında aklıma gelenler bunlar. Aklınıza gelen farklı bir şey varsa lütfen yorumlarda belirtin. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açın. Beğenmeyi de unutmayın ha bu arada. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. İskeletor hep yanınızda.